नेक्स्ट क्वेश्चन प्राची का है इफ वी शुड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड ऑल आर वरीज ऑल आर विक्ट्री और फेलियर देन वट इज कर्मा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेन आई से लीव एवरीथिंग ऑन गॉड आई नेवर सेड लीव डूइंग द एक्शन ऑल्सो डिड आई हमने ये नहीं कहा कि कर्म करना भी छोड़ दो हम ये कह रहे हैं कि इस बात को समझिए कि आप अपने साथ न तो कुछ लाए थे न तो कुछ लेके जाओगे आप ये समझिए कि परमात्मा ही सत्य है और उन्हीं से हमारा सच्चा संबंध है बाकी दुनिया के साथ जो रिश्ते हैं वो काम चला हुआ है दे आर जस्ट टाइम पास आई एम नॉट सींग दैट यू शुड स्टॉप डूइंग एक्शन Action is vital, and action is always going to remain part of your life. But we need to do such actions in which we understand that I don't own this body, I don't own this mind, but I have this illusionary I in me. Hence, I have to use. the intellect and mind available to me in such a way that i use my life my actions for betterment of my mind and intellect for making my life more enriched and i have not to harm myself in any way right so all actions should be done with this understanding to we have the power to do a action but we have no control on the fruits of those actions when it would come to us most of the time people say if i am doing good then i should be rewarded with goodness this is wrong if you have really done good then doing good in itself is a reward if you are looking for some reward after the finishing of the action then this means you were not doing it with your own heart and mind this is what the gita teaches us doing the action in its perfect way but not waiting for a reward to come to us why because doing that action in a ego less way is the biggest reward कर्ता बने बगैर कर्म करना बहुत बड़ी बात है जिसको ये बड़ी बात करनी आ गई वो बड़ा इंसान बन जाता है वो बहुत बहुत काबिल इंसान हो जाता है आप छोटे से छोटा भी कोई काम करते हो तो उसके बदले में सोचते हो मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा वॉट इज इन इट फॉर मी एंड इफ समी से नथिंग देन यू से वेल आई डोंट डू इट देन वॉट इज इन इट फॉर मी this desiring ego is the biggest obstacle and we have to remove that once that is removed then actions will still continue happening in your life but you are not disturbed about what the result is going to be ah there is a beautiful couplet of uh, baba ulle shah again he says माली दा कम फल फुल लाना फल आवे ना आवे इट इज जॉब ऑफ द गार्डनर टू सो न्यू प्लांट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज न्यू ट्रीज विच विल बेर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ही कैन ओनली सो द सीड्स ही कैन ओनली सो द सैपलिंग्स बट ही हैज नो कपैसिटी to grow those flowers or fruits on those trees it may happen it may not happen you know sometimes you plant a tree and you keep on waiting and you never get a fruit let me give you my example in my ashram we uh, brought a chiku uh, a tree from maharashtra and we placed it very happily nicely in in a spot and we would feed it well water it protect it Five years gone, the tree became tall, but no fruits. 
So what do we do? Do we cry? No, it is still beautiful because it is giving a green shade to us. बात समझे ऐसे ही तुम जीवन में कर्म को करो लेकिन उस कर्म के बाद फल क्या होगा अगर ये फिकर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए तो आप अपने उस कर्म को करने का इतना आनंद लेंगे आपको फल की इंतजारी नहीं अच्छा मुझे एक बात बताओ प्राची अभी तुम यहां मेरे सामने बैठ के सुन रही हो ये सत्संग सुनने का क्या फल होगा हैव यू गिवन अ थॉट टू इट what will you gain how much punya you are making by doing this but are you enjoying this sure god promise cross your heart <laughs> so as long as you are enjoying this how does it matter how much punya you are gathering by being in this uh, assembly at the moment right so victory and a failure is just matter of perception 